De, la, de aquí de la Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. Jeremy. Bueno, quería aprovechar para pedirle a Caña que me cambiara mi canción porque realmente que... ¿Ya pues, no quieres esa canción? No, ya son dos años y creo que ya como que quiero otro tipo de... ¿Dos años llevas aquí, Jeremy? Casi, casi. Jeremy, en lugar de preocuparte por la canción, deberías preocuparte por encontrar el amor ya. A lo mejor esa canción me trae mala suerte. ¿Tú crees? A lo mejor, ¿no? Por A eso ver, quiero si cambiarlo. te cambiamos la canción, ¿será que encuentras el amor? Espero pronto, ¿eh? Me Vamos dijeron a que todo cambio entonces, requiere Ocaña. algo nuevo, ¿no? Ya, sale Jeremy. Bueno, este, a ver, fíjate, ¿cómo manejas tú el rechazo? Porque fíjate que en mi última flechada, eh, Eli, eh, resulta que pues eh, la vi por aquí en estos días y no me saludó y como que me trató así como de manera... Como, uy, no, fuera. Entonces, hasta de hecho me senté al lado de ella ahorita y pues como que medio manejamos palabras, pero como que ignorándome, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú estas situaciones de rechazo? Eh, del rechazo, pues, yo también te quiero contar que he sido rechazada por, por un chico. Entonces, pues, sí, te ¿Qué entiendo. ¿Qué sentiste? Ah, se siente feo. Que... Oh, que te, ¿Pero que... te diste por vencida la primera o insististe y él te decía no, no, no? No, de hecho soy, soy algo insistente por cuando me gusta la persona y estoy interesada en ella. O sea, pero de repente te llenas como de rencor o como que de repente, eh, no sé, ya después no saludas a la persona o la ignoras. No, rencor no para nada, eh. Eh, eso, eso es algo inmaduro para mí. Entonces, es respetar a la persona y respetar su decisión si ya no quiere estar conmigo. Si hice, hice lo que pude. Si no quiere, pues que siga con su vida ahí adelante. Hernán. Hola, Jessy. Jessy, ¿qué es lo más atrevido que tú has hecho por amor? Eh, lo más atrevido que he hecho por amor es llegar a una, discu a una discusión con mis papás. Una discusión con mis padres de la relación que no, ha no han querido conmigo. No, pero algo que tú hayas hecho por la persona que, tu, que tú quieres o la persona que te gusta. Que yo haya hecho... ¿Lo has hecho alguna locura por mm. alguien? No, locura no. No, no, por alguien no. no. Ok. Génesis. Hola. Eh, esta pregunta es para Jeremy. ¿Qué es lo que buscas tú en una mujer? Bueno, lo que busco yo en una mujer primeramente es que ella se quiere y se ame a sí misma, porque así va a poder amar y querer a otras personas. Que sea una persona que tenga mucha compasión, mucha, que tenga muy desarrollada su parte de altruismo, que sea muy espiritual, muy emocional, con mucha energía. Y pues bueno, voy a resumirlo. Este, que sea fiel, leal, amorosa, cariñosa. Este, y pues que sepa comunicar. Bueno, esa es mi pequeña lista por ahora, ¿no? Muy bien. Génesis, ya están preguntando por ti en Twitter, ¿eh? Ya les dije que vengan por ti a un portal. Sí, Ya te sí, están echando favor, el ojito. Ya, ya, ya te vengan. están echando el ojito. Sí. <risa> Esperemos que se anime. Sí. Geo. Esta pregunta es para los dos. Bueno, Jeremy, yo sé que eres aquí como cachondón y sé que esa parte sexual es muy importante para ti. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen algún eh, issue o alguna... Eh, experiencia que, que quisieran <risa> uh, realizar. Es que me trabé. <risa> A ver, ¿entendieron la pregunta? ¿Tienen alguna fantasía que quieran realizar? Ah, ¡Ándale, concreta! Ah, ya. ¡Sí, al lado! <risa> es que me dio <risa> Pues ella que comienza ¿Jessica? Um, no, no, no tengo ninguna fantasía. ¿No tienen fantasía? No. <risa> Bueno, a lo mejor no la quiere decir. También se va a decir, sí la tengo, pero no la voy a decir. También. Ah, ¿verdad? 
O la puede compartir tú, después, Jeremy? no sé. Jeremy. Pues bueno, no sé, hacerlo en un lugar público eh, que sea así como, como un lugar turístico. <risa> ok. Miche. Bueno, no es novedad que, que Jeremy es medio salvaje en el aspecto sexual. Y de hecho el otro día me estaba comentando que, que a él le gusta someter, que no le gusta que lo sometan. ¿Tú te dejarías tú te dejarías someter por Jeremy o te gustaría a ti someterlo a él? Mm, me gustaría a y todo. que los dos, nos, los dos nos sometiéramos. Ajá, ¿y, ¿Y qué pasaría si conmigo no lo lograras? Porque hasta el sol de hoy pues conmigo nunca ha pasado. Y no creo que vaya a pasar por mi forma dominante de ser. Juan Carlos Acosta, te veo haciendo caras con esta pregunta. Con esta y con las otras. A ver, sea, cuéntanos. Pues sí, es que me parece totalmente fuera de lugar que se esté hablando como de ese tema o que sea como un aspecto a preguntar para que la chica pueda saber si quiere o no algo con Jeremy o viceversa. Creo que son aspectos como tan íntimos que se disfrutan en pareja que no me parecen a mí en lo personal tan trascendentales para poder elegir con quién salir. Si la gente que hace estas preguntas se basa en esos aspectos para poder tomar una decisión de con quién estar en pareja, pues me queda claro porque hoy están solo solas o porque hoy les ha ido así en el amor. Así que usemos el cerebro para preguntar en este programa. Mi querida Paz Evidente, nada más que mi querido Jeremy, me encanta que vengas de negro porque es tu color de escorpión en donde nos indica la magia, el misticismo, la energía, la sexualidad también, pero también nos indica que no quieres abrir este corazón. Así es que también te recomiendo, por favor, que recuerdes que es el momento como el cerebro y también como el paracaídas. Si no lo abrimos, nunca vamos a poder encontrar el amor. Así es que usted, astrébase porque hoy es el día. Adelante y váyase de cita. Muy bien. Bebecita. Eh, bebé, yo la verdad no le creo nada a tu flechada el día de hoy. O sea, lo máximo que se ha hecho con sus, por una pareja es ay, enojarse con sus papás. Luego, no tiene tampoco ninguna fantasía sexual. Pero no, ah, no, sí, sométeme, Jeremy, sométeme. O sea, está como que raro y su, sus cosas, ¿no? O sea, de que no, no, la verdad no le creo nada, no creo que hagan match, ni click, ni... Es ni, que a lo mejor no lo quiere decir nada. aquí. Pues sí, pero si dice, sí, hay que someternos los dos, pero no, no tengo ninguna fantasía sexual. O sea, está raro, no, no, como que no le creo. Eh, no, no te conviene, bebé, el día de hoy, no. Oski. Eh, bueno, yo también siento que la flecha es como linda, pero no creo que le guste a Jeremy, es como muy introvertida y hasta un poco sumisa. Eh, y Jeremy, tú eres un gran tipo, a mí sí se me hace raro que no hayas encontrado el amor O no sé si estás como esperando un milagro para que al fin ya un día Michelle eh, no, diga que sí te va. quiere a ti Y, 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 y se fije en ti no. Porque no puede ser, o sea, desde lo de Michelle nunca está separado eso O tú la molestas o ella te molesta, eh, eso nunca está separado Y yo creo que eso tiene mucho que ver en por qué no has encontrado el amor en tanto tiempo Y ella tampoco Serrat yo no creo que la canción que te ponen te traiga mala suerte. Yo creo que es tu paso todo descoordinado, que siempre bailas, que, que yo ni que no sé bailar, no soy tan descoordinada como tú. De verdad, tienes que yo creo que cambiar tu paso, porque está Para todo eso raro. Para tienes que tener talento, y esa es una de las pocas cosas que y tienes. Y tú no ¿verdad? tienes talento. Entonces, no tienes pues si a talento. ti te parece y eres feliz así, pues está cambia, bien. Mejor cambia tu paso a algo que se te sea mejor, o sea, que no sea tan... Porque no lo coordinas. pasito, a lo mejor es la última vez que lo bailas, no lo sé. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tenemos cita. Ya suspiraste profundo, Jeremy. Es que no sentí como esa energía, como que. Hago ejercicio, ¿eh? También. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. 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 Me encanta. Jessy todavía lo trata de convencer. Oye, es que sí. Hago ejercicio, ¿eh? Pero pues... ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Y a qué te dedicas? No nos dijiste, Jessy. Soy boxeadora profesional. ¡Boxeadora profesional! Oh. ¡La acabas de decir! Sí, ¿Qué hace Jeremy? que no se enoja Jeremy? Porque te pudo haber noqueado, mano. 
no, no vas a no, tener no te cita, Jeremy. ¿No? Pero no sé si te voy a esperar afuera. <risa> Exacto. Y que no haya abusado yo que tú no, no. salías solo el día de hoy, mi querido Jeremy. Oye, felicidades, pues bueno. Jessy. Qué gran profesión. Por eso, por eso el, 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 el guantecito. Sí. Ahora sí. lo entiendo todo. Muy, Muy bien. Muy bien. Pues bueno, Aplausos para Jessy. Me llevo esta Jessie. chica deportista. Gracias, no, hermosa. Bonita, vamos. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.